কমছে না ডেঙ্গুর বিস্তার পাবনায় এডিসেল লার্ভা মশা নিধনে দেশি মাছ গবেষণায় সাফল্য ঈদে ঘরমুখ মানুষের চাপ মহাসড়কে যানবাহনের ধীর গতি পাটুরিয়া ঘাটে অপেক্ষায় ছয় শতাধিক গাড়ি এবং গায় বান্ধায় হাতকড়া সহ পালিয়ে যাওয়া আসামি বন্দুক যুদ্ধে নিহত অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার सीराजगंजे मशा निधने व्यक्तिगत उद्योगे ग्राम जुड़े छिटानो हूद पबना शहर तीन टी स्थान एडिस मशार लार्वर सन्धान पे स्वास्थ्य विभाग এদিকে এডিস ও অন্যান্য মশা বংশবিস্তার রোধে বিদেশি মস্কুইটো ফিস সহ দেশি প্রজাতির মাছ ব্যবহারে সফলতার কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত সারা দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে চৌত্রিশ হাজার ছয়শো জন স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য মতে মৃতের সংখ্যা উনত্রিশ দর্শক প্রতিনিধিদের সহায়তায় মাসুম আলিসার রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত সিরাজগঞ্জের এনাতপুর গ্রামকে ডেঙ্গু মুক্ত রাখতে উদ্যোগ নিয়েছে খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিজ খরচে তারা ওষুধ স্প্রে করছে পাবনার স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে পৌর এলাকার ত্রিশটি পয়েন্টে এডিস মশার লার্ভা পাওয়া গেছে গত আঠারো দিনে আক্রান্ত একশো তেপ্পান্ন জন পাবনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে আমরা যথাযথভাবে স্লাইডের মাধ্যমে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত হয়ে কিন্তু আপনাদের এই তথ্যটা দিচ্ছি টাঙ্গাইলের বিভিন্ন হাসপাতালে নতুন করে চব্বিশ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে টাঙ্গাইলে পর্যন্ত চিকিৎসাধীন ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে একশো নিরানব্বই জনে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দিন দিন বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা হবিগঞ্জে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত বত্রিশ জন রোগী সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন গত চব্বিশ ঘন্টায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিরিশ জন নতুন করে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড হারুনুর রশিদ জানিয়েছেন এডিস ও অন্যান্য মশার বিস্তার রোধে বিদেশি মস্কুইটো এবং দেশি প্রজাতির খলিসা দারকিনা ও ধানি মাছের ওপর গবেষণা সাফল্য পাওয়া গেছে এরা পানিতে মশার যে লার্ভাগুলো হয় ডেম ফুটে সেগুলি খেয়ে জীবন ধারণ করে যে কারণে মাছটা মস্কুইটো ফিস বলেই পরিচিত বেশি এটা প্রায় দিনে প্রায় একশো অথবা তারও বেশি মশার লার্ভা কিন্তু খায় একটা মস্কিটো ফিস এ কারণে পৃথিবীর প্রায় পঞ্চাশ ষাটটি দেশে এই এটি মশা নিয়ন্ত্রণের একটা জৈবিক পদ্ধতি হিসেবে অন্যান্য পদ্ধতির পাশাপাশি ব্যবহার করা হয় মাসুম আলিসা একুশে টেলিভিশন দর্শক মৌলবীবাজার থেকে প্রতিনিধি বিকুল চক্রবর্তী জানাচ্ছেন সেখানকার ডেঙ্গু পরিস্থিতির আরও খবর এছাড়া ময়মনসিংহ থেকে প্রতিনিধি আতর রহমান জুয়েল জানাচ্ছেন সেখানকার ডেঙ্গু পরিস্থিতির আরো খবর বর্তমানে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একশো একষট্টি জন রোগী চিকিৎসা নিচ্ছে এর মধ্যে গত চব্বিশ ঘন্টায় ছয়চল্লিশ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন এছাড়া আটত্রিশ জন রোগী 
সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে তারা ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন এই তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক ডাক্তার লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার তিনি আমাকে আরও যে বিষয়টি জানিয়েছেন ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যারা ভর্তি আছেন ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে তাদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সজাগ রয়েছে এবং সব ধরনের প্রস্তুতি হাসপাতালে রয়েছে আর বিশেষ করে ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মেডিসিন ওয়ার্ডে পাঁচটি ইউনিটে এই ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসা নিচ্ছেন এই ছিল আমার কাছে ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত রোগীদের সর্বশেষ ঈদে ঘরমুখ মানুষের চাপ বেড়েছে মহাসড়কে এতে বেশ কিছু অংশে যান চলাচল করছে ধীর গতিতে পুলিশ জানায় ঘরমুখ মানুষের চাপ বেড়ে যাওয়ায় বৃদ্ধি পেয়েছে যান চলাচল এতে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে চন্দ্রা চৌরাস্তা বোর্ড বাজার গাজীপুর ও টঙ্গী সহ বিভিন্ন পয়েন্টে যানবাহন চলাচল করছে ধীর গতিতে এলেঙ্গা থেকে বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব মহাসড়কেও যানবাহন ধীর গতিতে চলছে এদিকে ঢাকা আরিচা মহাসড়কে যান চলাচল করছে ধীর গতিতে তীব্র স্রোতে ফেরি চলাচল ব্যাহত হওয়ায় পাটুরিয়া ফেরি খাটে অপেক্ষমান ছয় শতাধিক গাড়ি গাইবান্ধায় হাত করা সহ পালিয়ে যাওয়া ১৯ মামলার আসামি চিনুমিয়া পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয়েছেন ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে রাত সাড়ে তিনটার দিকে গোবিন্দগঞ্জের সাবগাজি হাতিয়াদহবাদের উপর এ ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় চিনি ও তার সহযোগীদের চর এলাকায় পালিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে তারা অভিযান চালায় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দুর্বৃত্তরা গুলি চালায় পুলিশও পাল্টা গুলি ছোড়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায় চিনু থেকে শুরু করে নাশকতার মামলা চাঁদাবাজি মামলা জেনের বাসা মামলা হত্যার চেষ্টা মামলা মোট আঠারোটি মামলা বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন আছে এবং গতকাল পালিয়ে যাওয়ার পরে আরেকটি মামলা যোগ হয়েছে তার মানে এই মুহূর্তে তার বিরুদ্ধে উনিশটি মামলা আট বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে নারায়ণগঞ্জের একটি মসজিদের ইমাম ফজলুর রহমানের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত বৃহস্পতিবার বিকালে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কাউসার হামিদের আদালত এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন ঝাড়ফুক ও পরাপানি দেবার কথা বলে আট বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে ফতুল্লার চানমারি মসজিদের ইমাম ফজলুর রহমানকে গ্রেফতার করে র্যাব ঘটনার ধামা চাপা দেয়া ও হাসপাতাল থেকে নির্যাতিত শিশুটিকে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সহ সভাপতি সহ আরও পাঁচজনকে আটক করা হয় সিরাজগঞ্জের এনায়তপুরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায়দের মাঝে ঢাকার কজন মানবতাবাদী ও ইটিভি একুশে ফোরামের যৌথ উদ্যোগে ঈদ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে গোপীনাথপুর ঈদগা মাঠে আশিটি পরিবারের হাতে সেমাই চিনি দুধ ডাল তেল সহ অন্যান্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় সহায়তাকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন খোকসাবাড়ি ব্রাহ্মণগ্রাম আরকান্দি গোপীনাথপুরের অসহায় পরিবারেরা এ সময় ফোরামের সদস্যরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ত্রাণ বিতরণে অংশ নেন এবার শোকাবহ আগস্ট একটি পরিবারকে খুনের মধ্য দিয়ে জাতির অগ্রযাত্রাকে রুখে দিতেই পনেরো আগস্টের নৃশংসতা এমন কথাই বলছেন বিশ্লেষকরা ইতিহাসের ঘৃণ্যতম এই হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক কুশিলবরা জড়িত বলেও অভিমত তাদের দাবি পর্দার পেছনে থাকা কুশিলবদেরও বিচারের আওতায় আনায় হোক ইবনে নুর শাওনের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ এই দুয়ে ভর করেই ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল একটি সদ্য স্বাধীন জাতি এমন সময় শুরু হয় বাংলাদেশ বিরোধী জাতীয় আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র প্রধান লক্ষ্য বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবার পনেরোই আগস্ট এসে সফল হয় ষড়যন্ত্রকারীরা নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হন বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগীরা পিছু হাঁটতে থাকে প্রিয় স্বদেশ আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ বন্ধু বান্ধব ও স্বজন অনেকেই একটি গভীর চক্রান্তের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুকে 
দেশবাসীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা আর অগাধ বিশ্বাসের কারণে বঙ্গবন্ধু অতটা আমলে নেননি সেই সতর্ক বার্তা তাজউদ্দিন সাহেব বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যান এবং উনি বলেছিলেন বঙ্গবন্ধুকে 32 নম্বরে গিয়ে ওনার কাছে খবর এসেছে উনি কিন্তু তখন মন্ত্রী নয় আর খবর এসেছে গুটি কয়েক বিদেশি সংস্থা তারা সচেষ্ট হচ্ছে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য বাংলাদেশে এবং এর কারণে হয়তো বা একটা অ্যাটেম্প্ট নেওয়া হবে বঙ্গবন্ধুর জীবনের উপরে যে আগামুসি লেনে খন্দকার মুস্তাক সাহেব থাকতো রশিদ ফারুক জিয়াউর রহমান এরা সব যাতায়াত করত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যায় সেনাবাহিনীর একটি বিপদগামী অংশ সামনে থাকলেও বহু উৎস থেকে এর রসদ জোগানো হয়েছিল বলে মনে করেন এই ইতিহাসবিদ পেছনে রাজনীতিবিদরাও ছিল দেশে এবং বিদেশের বহু উৎস থেকে এই ষড়যন্ত্রটি তৈরি করা হয়েছিল বিচার করেছি আপাত বিচারে হিমশৈলের শীর্ষ ভাগের বিচার করেছি কিন্তু পেছনে হিমশৈলিটির বিচার আমরা করতে পারিনি বিশিষ্ট এই সাংবাদিক বলছেন এমন হত্যাকাণ্ডে উপকৃত হয়েছে উগ্রবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি সাময়িকভাবে হেরেছে বাংলাদেশ লাভ হয়েছে দেশের ধর্মান্ত মৌলবাদীরা সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকরা অর্থগ্রীক ব্যবসায়ীরা বিদেশের সাম্রাজ্যবাদীরা এরা ধন্যবাদী গ্লোবাল ক্যাপিটালিজম এরা লাভবান रिपोर्ट রংপুর সদর তিন আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলী সদস্য চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে মনোনয়ন দেয়ার দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ সুনামগঞ্জের ছাতকের পালপুর গ্রামে এক নারী সহ পরিবারের সদস্যদের কুপিয়ে আহত করার ঘটনায় হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হবিগঞ্জ ও হিলিতে পরিচ্ছন্নতা অভিযান র্যালি ও আলোচনা সভা ফেনীতে মত বিনিময় সভা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ডেঙ্গু আক্রান্তদের জন্য ছাত্রলীগের রক্তদান কর্মসূচি মোংলায় নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজের ডেঙ্গু প্রতিরোধ কর্মসূচি নড়াইল সদর হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী ও নবজাতকদের খোঁজ খবর নিলেন সংসদ সদস্য মাশরাফি বিন মুর্তজা হিলিতে ছবি সহ ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম সাতক্ষীরা ও ঠাকুরগায়ে আইন শৃঙ্খলা কমিটি সভা সিলেট চেম্বার অফ কমার্সের নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটার তালিকা হালনাগাদ পবিত্র ঈদুল আজাকে সামনে রেখে কুমিল্লার মনোহরগঞ্জে দুস্থ পরিবারের মাঝে চাল বিতরণ ঠাকুরগায়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন বাগেরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত সাঁত্রিশ জন জমির মালিকদের তিন কোটি চুরাশি লাখ আটানব্বই হাজার চারশো পঁয়তাল্লিশ টাকার ক্ষতিপূরণের চেক হস্তান্তর আদিবাসী ভাষা সংরক্ষণ নিয়ে পাবনায় আলোচনা সভা আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে শেরপুরে সমাবেশ র্যালি ও স্মারকলিপি প্রদান আর এরই সাথে শেষ করছি একুশের দেশের সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার কমছে না ডেঙ্গুর বিস্তার পাবনায় এডিসেল লার্ভা মশা নিধনে দেশি মাছ গবেষণায় সাফল্য ঈদে ঘরমুখ মানুষের চাপ মহাসড়কে যানবাহনের ধীরগতি পাটুরিয়া ঘাটে অপেক্ষায় ছয় শতাধিক গাড়ি এবং গায়বান্ধায় হাত করা সহ পালিয়ে যাওয়া আসামি বন্দুক যুদ্ধে নিহত অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার দর্শক সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ডাব্লিউ অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ দুপুর দুইটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন